Assalamu alaikum to all. I hope you all are doing well. So this video is about our seventh experiment of fluid mechanics. चलें देखते हैं कि इसका टाइटल क्या कहता है. To create a pump characteristic curve for series and parallel combination and be able to interpret it. In last experiment, although we have studied about pump characteristic curve, but now there is series and parallel combination. Now let's see what problem statement says. In this experiment, the pumps are operated in series and in parallel to calculate the volume flow, suction, delivery pressure, hydraulic and mechanical power in both cases. So up till now, the new thing we have discovered here is series and parallel combination. Let's start theory with a slight recap of centrifugal pump. So this is how centrifugal pumps looks. This is casing and this is impeller, which is rotated by this motor, which is connected with impeller with this shaft. हमने last experiment में पढ़ा था आमतौर पर ये connected motor constant RPM देती है, पर बाज जगहों पर हम VFD भी use करते हैं, which is variable frequency drive. तो इधर से पंप के अंदर पानी आता है और केसिंग और इंपेलर से गुजरते हुए पानी का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है इस तरफ से पानी पंप से एग्जिट होता है सो हे इज वर्किंग एनिमेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि अभी तक हमें दो चीजें ही नई देखने को मिली हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन आई एम श्योर कि इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं ये आप लोगों को पहले से ही मालूम है अगर आप याद करें तो आपने इंटरमीडिएट की फिजिक्स में पढ़े थे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स उन इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरीज होती थी रेजिस्टर होते थे और वायर से वो सब आपस में जुड़े होते थे और उनका कनेक्शन पैरेलल भी हो सकता था और सीरीज में भी हो सकता था जैसे कि ये एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी जुड़ी है और तीन रेजिस्टर हैं R1, R2, R3 और हर रेजिस्टर के दोनों तरफ कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर नंबरिंग लिखी हुई है वन टू थ्री फोर और फाइव इस सर्किट में करंट कुछ फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम कहा करते थे दो रेजिस्टर्स तब पैरेलल होती हैं जब करंट के लिए उन दोनों के लिए इनलेट और दोनों के लिए एग्जिट सेम पॉइंट हो जिस तरह इस केस में R2 और R3 आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि 2 और 3 दरअसल सेम पॉइंट हैं, जो कि करंट के लिए इनलेट है और 4 और 5 सेम पॉइंट है जो कि करंट के लिए आउटलेट है और सीज में रजिस्टर्स एक दूसरे के बैक टू बैक लगे होते थे मतलब करंट एक रेजिस्टर से निकल के दूसरे रेजिस्टर में जाता था उनमें सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता था जिस तरह से इस केस में R1, R2 और R3 के सीरीज में लगा हुआ है क्योंकि R1 से निकलने वाला करंट फ्लो करेगा R2 और R3 में यही सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है इनमें अब हम देखते हैं फ्लूड सर्किट में आपके पास दो पंप्स हैं उनका नाम हम रख लेते हैं वन और टू और उन दोनों का सेक्शन पॉइंट सेम है जो फ्लूड पंप वन से गुजरेगा वो प्रेशराइज हो जाएगा उसका प्रेशर मान लेते हैं पी है और इसी तरह पंप P2 से गुजरने के बाद फ्लूड का प्रेशर होगा P2 और इन दोनों का डिलीवरी पॉइंट भी सेम है तो ऐसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें सेक्शन पॉइंट और डिलीवरी पॉइंट दो या दो से ज्यादा पंप्स के लिए सेम हो वो आपस में पैरेलल कंबाइंड होते हैं और दूसरे केस में देखते हैं उसी तरह आपके पास दो पंप है वन और टू अब जो वन है वो सम से फ्लूड सक करता है और उसे प्रेशराइज करके पी बना देता है और फिर उसे भेज देता है पंप टू की तरफ फिर यह फ्लूड पंप टू से गुजरता है यहां उसको मजीद प्रेशराइज किया जाता है जिससे उसका प्रेशर बन जाता है P2, फिर यह भेज दिया जाता है सिस्टम में आगे इस तरह का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दो पंप्स आपस में बैक टू बैक लगे होते हैं उनमें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है और हमारे केस में ये वाला पॉइंट एक बात नोट कर लें पैरल कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अहम है कि आपके दोनों पंप्स आइडेंटिकल होने चाहिए अगर वो पंप्स आइडेंटिकल हैं तो ऑब्वियसली वो सेम प्रेशर बनाएंगे तो P1 प्रेशर बराबर होगा P2 के जो कि बराबर होगा टोटल प्रेशर के जो कि प्रेशर है डिलीवरी पॉइंट पे इन रियल केस दिस इज नॉट इक्वल एक्चुअली क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से थोड़े लॉसेस भी होते हैं और सीरीज के केस में एक पंप का प्रेशर ऐड होता है दूसरे पंप के प्रेशर में और डिलीवरी पॉइंट पे मिलने वाला प्रेशर इन दोनों का सम होता है प्रेशर की बात तो हमने कर ली अब बात करते हैं वॉल्यूम फ्लोरेट की पैरल के केस में पंप वन से निकलने वाला वॉल्यूम फ्लोरेट क्यू है और पंप टू देगा क्यू टू वॉल्यूम फ्लोरेट जो टोटल वॉल्यूम फ्लोरेट होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा क्योंकि इन दोनों का डिलीवरी पॉइंट एक सेम पॉइंट है अगर दोनों पांच पांच लीटर पर मिनट दें तो हमें मिलेगा एक मिनट में दस लीटर अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की तो पंप वन हमें दे रहा है क्यू वन वॉल्यूम फ्लोरेट जो कि आगे जाएगा पंप टू में और यही वॉल्यूम फ्लोरेट निकलेगा पंप टू से तो सीरीज के केस में वॉल्यूम फ्लोरेट सेम रहेगा 
लास्ट लेक्चर में हमने कर्व्स के बारे में पढ़ा था तो ये एक पंप कर्व जो कि एक सर्किट में सिंगल ऑपरेट कर रहा है अगर इसके साथ एक और पंप लगा दिया जाए पैरेलल में तो पंप कर्व होगी कुछ इस तरह से क्योंकि हमने पढ़ा है पैरेलल कम्बिनेशन में प्रेशर हेड सेम रहता है पर वॉल्यूम फ्लोरेट एड हो जाता है और इसी सर्किट में अगर हम पैरेलल की बजाय एक और पंप सीरीज में लगा दें तो कर्व का ट्रेंड होगा इस तरह से क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में फ्लोरेट नहीं बढ़ता बल्कि प्रेशर ऐड होता है आज के एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाला ऑपरेटर्स वही है जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था लेकिन इस दफा हम दोनों पंप्स ऑपरेट करेंगे और वॉल्व वन से उसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे इस ऑपरेटर्स में लगे दोनों पंप्स मोटर से जुड़े हैं पर पंप वन वी से जुड़ा है और पंप टू कांस्टेंट आरपीएम पे चलता है पहले बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम पढ़ चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेक्शन पॉइंट सेम होता है तो दोनों के लिए सेक्शन पॉइंट है टैंक टैंक से पानी गुजरेगा इन पंप से और वहां उनका प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा फिर ये दोनों स्ट्रीम्स जाके मिलेंगी इस पॉइंट पर और वहां से वॉल्व थ्री से होती हुई दोबारा टैंक में जाएंगी सीरीज के केस में वॉल्व टू बंद कर दिया जाएगा और वॉल्व वन की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होगी कि पंप वन का डिलीवरी साइड पंप टू की सेक्शन साइड होगी और पानी गुजरेगा पहले पी वन से जो कि पंप वन है वहां उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा फिर वो पानी वॉल्व वन से होता हुआ पी टू की तरफ आएगा यानी पंप टू जहां मजीद उसका प्रेशर बढ़ाया जाएगा फिर वो वहां से वॉल्व थ्री से होता हुआ टैंक में चला जाएगा इस दफा भी सारा डाटा हमें मिलेगा डाटा एक्विजिशन सिस्टम से इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी रीडिंग्स के बारे में हम लास्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास दो टेबल्स होंगी एक टेबल होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और दूसरी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दोनों केसेस में पंप वन और पंप टू की आरपीएम कॉन्स्टेंट रहेंगे बस हम वॉल्व थ्री को फुली ओपन से आहिस्ता आहिस्ता बंद करते जाएंगे तो हमें मिलेंगी डिफरेंट रीडिंग्स इस रीडिंग में जहां लिखा है पी वन वो प्रेशर है सेक्शन प्रेशर ऑफ पंप वन और पी टू है डिलीवरी प्रेशर ऑफ पंप वन और पी थ्री है डिलीवरी प्रेशर ऑफ पंप टू हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला है डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम फ्लोरेट और एफिशियंसी का फॉर्मूला होगा हाइड्रोलिक पावर ओवर इलेक्ट्रिक पावर इंटू हंड्रेड चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें प्रेशर डिफरेंस निकलेगा P2 टू माइनस पी से और टोटल प्रेशर बराबर होगा P2 और P3 के सीरीज के केस में भी पंप्स के आरपीएम कांस्टेंट रहेंगे बस वॉल थ्री को फुली ओपन से आहिस्ता आहिस्ता बंद करते जाएंगे तो हमें मिलेगी रीडिंग्स चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो डेल्टा पी निकलेगा पी थ्री से और टोटल प्रेशर होगा पी इस एक्सपेरिमेंट में आपने दो ग्राफ्स बनाने हैं एक ग्राफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हर ग्राफ की तीन कर्व्स होंगी पंप कर्व एफिशिएंसी कर्व और सिस्टम कर्व इस एक्सपेरिमेंट के डाटा से आपको मिलेगा पंप कर्व और एफिशिएंसी कर्व सिस्टम कर्व के लिए आप देखेंगे लास्ट एक्सपेरिमेंट की टेबल इन ग्राफ्स को बनाने के लिए आप यूज करेंगे पी टी टोटल प्रेशर तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज